மகளை சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின்னாலே ஜாப்பனீஸோட டாமினேஷன் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக இருக்குது யமஹா கவாசகி சுசுகி அவங்களோட டாமினேஷன் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த டாமினேஷனுக்கு மத்தியில் ஒரு பிரிட்டிஷ் பிராண்ட் அவங்களோட டாமினேஷன் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தியாவில் வந்து அவங்களோட க்ரோத் நாளுக்கு நாள் பயங்கரமாக வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் வேறு யாரும் கிடையாது ட்ராய் மோட்டர் சைக்கிள் தான் ட்ராய் போட ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் தான் நம்ம கூட இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம இந்த பைக்கை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் உங்களோட கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுவும் டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸில் பண்ணி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் எல்லா மாடல் கார்ஸுக்கும் கிரஃபைன் கோட்டிங் பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி எல்லா மாடல் கார்ஸுக்கும் செராமிக் கோட்டிங் வந்து ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இந்த ஜூன் மந்த்துக்கு மட்டும் காருக்கு மட்டும் கிடையாது பைக்ஸுக்கும் செராமிக் கோட்டிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி எந்த பைக்காக இருந்தாலும் ஃபுல் பிபிஎஃப் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஜூன் மந்த்துக்கு மட்டும் தான் இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் ஆஃபர் பிரைஸோட டோட்டல் வேக்ஸ் கார் கேஷ் ஸ்டூடியோ தான் மதுரையில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லொக்கேஷன் வந்து புது ஆவின் ஐஸ்கிரீம் பார்லர் இருக்கு ஆப்போசிட்ல அவங்க ஸ்டுடியோ லொக்கேட் ஆயிருக்கு உங்க பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ண நினைச்சீங்க இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிராதீங்க ஸ்பெஷல் थैங்க்ஸ் டு ட்ரைம் மதுரை இந்த ரிவ்யூ வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணதவங்க தான் இந்த ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் எஸ்ஜே பைக் நீங்க ட்ரைம் மதுரை ஷோரூம் போனீங்கனா டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்பீட் 400 ஸ்கிராம்பிளர் 400 உங்களுக்கு டெஸ்ட் டிரைவ் அவேலபிள் இருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அங்க சூப்பர் பைக்ஸ் இருக்கு அந்த ஷோரூம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கும் உங்களுக்கு டிஃபரண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் மக்களே நம்ம கூட இந்த பாக்கெட் ராக்கெட் ட்ரைம் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்னு ஒரு வேரியன்ட் இருக்கு ஆர்எஸ்னு ஒரு வேரியன்ட் இருக்கு பட் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்குது வந்து ஆர்எஸ் வேரியன்ட் இது வந்து ஒரு ட்ராக் டூல்னு சொல்லலாம் ட்ராக் வெப்பன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மைட்டியான ஒரு மிஷின் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேக்குடு சூப்பர் பைக் தான் நம்ம கூட இருக்குது இது வந்து ரோட் ஸ்டர் கேட்டகரியில் வரும் ரோட் ஸ்டரில் ட்ரைம்ப் வந்து இந்த பைக்கை ரோட் ஸ்டர் கேட்டகரியில் பின் பண்ணுறாங்க ரோட் ஸ்டரில் வரும்போது இது நேக்குடு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ரோட் ஸ்டர் அண்டர் நேக்குடு ஸ்போர்ட்ஸில் தான் இந்த பைக் வருது இந்த பைக்கோட டிசைன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ப்ரெசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் வெல் கம்பேரிங் டு த காம்படிட்டர்ஸ் வெல் கம்பேரிங் த மார்க்கெட் இந்த பைக்கோட டிசைன் டோட்டலாக வேறு இந்த ரெண்டு ஹெட்லாம் வந்து பயங்கர அக்ரஸிவாக இருக்கும் ஒரு நேக்குடு பைக் எப்படி இருக்கணும் கரெக்டான ப்ராப்பர் ப்ரொப்போஷனில் ப்ராப்பர் டிசைன் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து டிஆர்எல் வருது இங்கே இது வந்து உள்ளே வந்து எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் தான் அப்படியே கண்ணு மாதிரி அதை வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ இங்கே மேலே ஹெட்லைட்டுக்கு மேலே ஒரு சின்ன கவுலிங் அதில் ஆர்எஸோட பேட்ஜ் வந்துருது இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் பெட்டர் நார்மல் ஹாட் பிளாஸ்டிக் தான் பட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்புறம் நம்பர் பைட் ஹோல்டர் இங்கே வந்துருது இது டிஃப்ரெண்டாக இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பொஷன் மேபி நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த ஹெட்லைட்டோட லுக் வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் இதை ரீபோஷன் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபைன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஃபென்ட்ரு வந்து கிரே கலரில் இருக்குது இது ரெட் கலர் ஆப்ஷன் இதில் மொத்தம் நாலு கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ரெட் கலர் ஆப்ஷன் எல்லோ கலர் ஆப்ஷன் சில்வர் கலர் ஆப்ஷன் அண்ட் தென் பிளாக் கலர் ஆப்ஷன் நாலு கலர் ஆப்ஷன் நாலுமே வந்து அட்ராக்டிவ் இருக்குது காரணம் இந்த பைக்கோட டிசைன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் டிசைன் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு மெயினான ஒரு விஷயம் கிராஃபிக்ஸாக இருக்கும் இந்த பைக்லையும் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபென்ட்ரு வந்து கிரே கலரில் இருக்குது ட்ராய் போட லோகோ இங்கே இருக்குது சைடில் ஹாட் பிளாஸ்டிக் தான் பட் இருந்தாலும் அதோட குவாலிட்டி ஸ்டாப் நாட்ச் அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ ஃப்ரண்ட் ஃபென்ட்ரில் வந்து எக்ஸ்டென்ட் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் ரேடியேட்டர் ஃபின்ஸ் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ரேடியேட்டருமே நல்ல பெரிய ரேடியேட்டர் கேர்வ்டு ரேடியேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நல்ல பெருசாக இருக்குது விசிபிளாக தெரியுது நமக்கு ரேடியேட்டர் ஃபுல் ஃபுல்லாக தெரியுது இந்த பைக்கை நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்ட் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஃப்ரண்ட்டில் ஃபார்ட்டி ஒன் எம் யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் ஆர்எஸ் வேரியன்ட்ல மட்டும் அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆர் வேரியன்ட்ல அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் கிடையாது நார்மலான சஸ்பென்ஷன் தான் இது ஷோ பிராண்ட்ல இருந்து போட்டிருக்காங்க கம்பரஷன் அண்ட் ரீபவுண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துடும் இந்த பைக்கோட பிரேக்கிங் ரொம்ப ஸ்பெஷல் சொல்லலாம் ரொம்ப பிரேக்
கண்டிப்பான முறையில் ஸ்பெஷல்னு சொல்லி தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்டபிள் கிளச் அண்ட் பிரேக் லீவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அந்த ப்ரீமியம்னஸை எல்லா இடத்துலையும் காமிக்கிறாங்க இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டர் சைக்கிள் அப்படின்றத ஸ்டில் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க பிகாஸ் ட்ரைம் வந்து ஒரு பழமையான பிராண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேர்ஸ்லையும் அதை ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பாரன் மிரர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பைக்ஸில் பாரன் மிரர்ஸ் வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பட் இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்க பாரன் மிரர்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் வியூ வந்து பெட்டர் இருக்குன்னு சொல்லலாம் Then 15 liters fuel tank capacity கொடுத்துருக்காங்க டேங்கோட டிசைன் வந்து ஓரளவு காம்பேக்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் ட்ரைம்போட லோகோ ஃபியூல் கேப் வந்து பிளாக் கலரில் அதுலேயும் ட்ரைம்போட லோகோ பேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிராண்டிங் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஹேண்டில் பாஸ் வந்து ஒய்டான ஹேண்டில் பாஸ் நல்லா ஒய்டாக தான் இருக்குது அப்ரைட்டாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அப்ரைட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலையும் ட்ரைம்போட லோகோ இருக்குது நைஸ் இங்கே வந்து சுவிட்ச் கேஸ்லாம் ப்ரீமியம் பயங்கர ப்ரீமியம் ஸோ இங்கே ஹை பீம் அதுக்கப்புறம் பாஸ் லைட்டு மோட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய சுவிட்ச் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஜாய் ஸ்டிக் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஜாய் ஸ்டிக் பட்டன் அதுக்கப்புறம் ஹார்னு ரைட் சைடில் வந்து அசட் பட்டன் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இன்டெக்ரேட்டர் கீழ் சுவிட்ச் வந்துருது அண்ட் தென் ஹோம் பட்டன் இருக்குது கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் இதுதான் அந்த பைக்கோட கீ கீ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ரொம்ப அப்படி இப்படிலாம் இல்லை நார்மலான கீ தான் பைக்கில் எதாவதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் வந்து ஒரு ட்ராக் பைக்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் வெயிட்டை கம்மி பண்ணுற காண்டி அலுமினியம் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரின்ஸ் பார் அலுமினியம் சார்ஜி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பைக்கில் டிசைன் டு டீட்டெயில் கேட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த அலுமினியம் சார்ஜிக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருந்திருக்கு அந்த கேப்பை வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்டான பிளாஸ்டிக் வச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அந்த டீட்டெயில்னஸ் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ சைட் ஸ்டாண்டோட குவாலிட்டி சான்ஸே கிடையாது ப்ராப்பர் அலுமினியம் சைட் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பேக்ஸ்லேயும் ட்ரைம் போட லோகோ பேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே அதோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே குவிக் ஷிஃப்ட் குறிக்கிட் வந்தது ரியலில் வந்து ஒக்லின்ஸோட ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் இதுலேயும் கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரீபோண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துருது ஆர்எஸ் வேர்ஷனில் ரியலில் ஒக்லின்ஸ் பிராண்டோட சஸ்பென்ஷன் போட்டிருக்காங்க பட் ஆர் வேர்ஷன் போனீங்கன்னா அங்கே ஷோவா பிராண்டோட சஸ்பென்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அதான் அந்த ஹார்ட்வேர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒருத்தியாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த ஒருத்தி ஆப்ஷன் எங்கெங்கெல்லாம் வருது அப்படின்றத ஃபைனலாக அவங்க சொல்கிறேன் சீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா ரைடருக்கு நல்ல லென்தான சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவல் பேட்டன் அதே மாதிரி பிள்ளையனுக்கு ஓகே இதில் பிள்ளையன் ஓரளவு உட்காந்து போக முடியும் கிராப் ஹேண்டில் வந்து நல்ல ஹார்டான கிராப் ஹேண்டில் குவாலிட்டி சான்ஸே கிடையாது அதுக்கப்புறம் இங்கே டெயில் செக்ஷன் ஸோ இது ஓகே ஓகேவான குவாலிட்டியில் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் பெரிய சாரி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பம்பர் மாதிரி போகுது ரியர் டயர் பார்த்தோன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செக்ஷன் வீல்ஸ் பெரிய வீல்ஸ் ரியரில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி எம் டிஸ்கு அதுலேயும் ரொம்ப கேலிபர்ஸ்ங்க சிங்கிள் பிஸ்டன் கேலிபர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் பைக்ஸில் ரொம்ப பிரேக்ஸ் வந்து ஃப்ரண்டில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ட்ராம்ப் வந்து ரியர்லேயும் ரொம்ப அதான் சொன்னேன் ஃபுல்லி ரொம்ப இது அதனால் பிரேக்கிங்கோட எஃபிஷியன்சி தார் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் அதே மாதிரி இந்த பைக்கில் கல்விங் ஸ்விங்காம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கல்விங் ஸ்விங்காம் அப்படின்றது வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இதான் அந்த கல் விங் கல்விங்கோட ஸ்விங்காம் இது இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரிஜிடான ஸ்டிஃப்பான ரைட் குவாலிட்டி அதே மாதிரி அந்த ஸ்டெபிலிட்டி லெவலு பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே வந்து வேறு மாதிரி டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கல்விங் ஸ்விங்காம் வச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரோட்ஸில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அண்டர் பில்லி ஸ்டாக் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க பட் அண்டர் ஸ்வாப்டாகவும் வந்துருக்கு சைடில் எக்ஸா ஸ்கேன் இந்த சைடில் வருது அதுலேயும் ட்ரைம் போட லோகோ பிராண்டிங் ப்ராப்பராக பண்ணிடுறான்னு சொல்லலாம் டேங்கோட சைடில் ஆர்எஸோட பேட்ஜ் வருது ஓகே ஃபைன் சூப்பர் பைக்னாலே நம்ம எக்ஸாஸ் நோட் எதிர்பார்ப்போம் இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ் நோட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கேட்போம் ஸோ இந்த பைக் நியூட்ரலாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கிளச்சை பிடிச்சா தான் பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு சேஃப்டியான விஷயம் தான் ஐடியல் நோட்டு அந்த கிராங்க் ஆகிறதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் பயங்கரமா இருக்கு
மேப் டிசிஎஸ் இருக்கு ஏபிஎஸ் வந்து பிரேக்கிங்கு மேப் வந்து பவருக்கு ஸோ டிசிஎஸ் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இந்த மூணு விஷயம் இது வந்து அஞ்சு மோட்ஸ்க்குமே மாறும் ட்ராக் ரைடர் ரெயின் ரோட் அண்ட் ஸ்போர்ட் இது மூணு மாறும் இப்போ வந்து செட்டிங்ஸ் இந்த ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் போகும் ரைட் மோட்ஸ் ரைட் மோட்ஸ் வந்து ரைடர் ரைடருக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ் வந்து ரோடு வேணுமா ட்ராக் வேணுமான்னு செட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்புறம் மேப் மேப்பில் போனோம்னாலும் ரெயின் ரோட் ஸ்போர்ட் ட்ராக் இது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரைம்ப் வந்து ஈஸியூவில் இந்த ரெயின் மோடில் எவ்வளோ தான் பவர் இவ்வளோ தான் பிரேக் இப்படி தான் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்ன்னு சொல்லி மேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல் பவர் லோ பவர்ன்னு செட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது ஸோ ஏன்னா பிராண்டே வந்து அதை மேப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ரேஞ்சில் அது ஓப்பன் பண்ணும் ரோட் ஸ்போர்ட் ட்ராக் இது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக் டியூனிங் இருக்குது அதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ரெயின்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ் இது வந்து ஃபிக்ஸட் செட்டிங்ஸ் இதை மாற்ற முடியாது ரைடர் மட்டும் தான் நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு மோட்ஸ் வந்து இருக்குது ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ் ரோட் ஸ்போர்ட் ட்ராக் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் செட்டிங்ஸ் இதை மாற்ற முடியாது ரைடர் மட்டும் தான் நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு மோட்ஸ் வந்துருது அண்ட் தென் பைக் செட்டப்பில் போனோம் அப்படின்னா டிஎஸ்ஏ இது வந்து ட்ரைம்ப் ஷிஃப்டர் அசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனேபிள் டிசேபிள்டு குவிக் ஷிஃப்டரை வந்து அன் எனேபிள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இண்டிகேட்டர்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ஆட்டோ பேஸிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆட்டோ பேஸிக்ஸ் ஆட்டோ அட்வான்ஸ்ட் மேனுவல் ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு செட்டிங் இருக்குது அப்புறம் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து எனேபிள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக சர்வீஸ் இண்டிகேட்டர் இந்த பைக் வந்து டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் இல்லைனா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போ வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டருக்கு அடுத்து தான் வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் இல்லைனா முன்னூற்றி ஏழு நாளில் கொடுக்கலான்னு சொல்லி காமிக்குது இது ஒரு சூப்பரான விஷயம்னு சொல்லலாம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒன்று சர்வீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ட்ரிப் செட்டப்பு ரெண்டு ட்ரிப் மீட்ரு டிஸ்பிளே செட்டப்பு ப்ரைட்னஸ் வச்சுக்கலாம் ஹை லோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் விசிபிலிட்டி ரேஸ் கே ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் லாங்குவேஜ்லாம் இருக்குது ஃபைன் அதுக்கப்புறம் லேப் டைமர் இருக்குது இது ட்ராக் டூல்னால் லேப் டைமர் வந்துடுது அப்புறம் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் இந்த கிளஸ்டரில் இருக்குது ஒரு ஃபுல் ஃபீச்சரிஸ்டிக் கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது போக இன்பல் ஃபீச்சர்ஸாக கார்னரிங் ஏபிஎஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபீல் லிஃப்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு அசிஸ் லிப்பர் கிளச் வந்துருது அண்ட் ஃபைனலாக வை டேரக்ஷன் குச்சி ஃப்ரெஷும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸோட ரைடிங் போஸ்டர் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் சீட் எயிட் சீட் எயிட் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் எப்படி இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு எப்படி உட்காரதுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபீட் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு லெக்குமே ஈவனாக பிளேஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பக்கமே ஈவனாக தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப காம்பேக்டாக எர்கோ வந்து பெட்டரான எர்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் என் பாருங்கள் பைக் நிப்பாட்டிட்டேன் ஈஸியாக இறங்கிட முடியுது இந்த இடத்துல எதுவுமே தட்டலை அதே மாதிரி ஈஸியாக ஏறிவும் முடியும் கால் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒயிட்டாக தூக்கி ஏறணும் ஓகே இதாக ரைடிங் போஸ்டர் ரொம்ப காம்பேக்டாக உட்காந்தோனே வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஃபைன் அதே மாதிரி ஹேண்டில் பாஸ்மே ஒயிட்டாக இருக்குது டுவர்ட்ஸ் த ரைடராக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃபுட் பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப பேக் பேட்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ஓகே ஒரு நேக்குடு பைக் கூடிய கரெக்டான ரைடர் ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இதாக ரைடர் ட்ரையாங்கிள் பெட்டர் லாங் ட்ரைவ்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் லாங் ட்ரைவ்ஸ் தரலாம் போகலாம் நீங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் தான் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் மோட்டர் சைக்கிள் ரைடிங் போஸ்டர் பார்த்துக்கோங்க சீட்டோட கம்ஃபர்ட் சான்சி சைடில் வந்து ஒரு மாதிரி சாஃப்டான மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தை கிட்ட வரும்போது அந்த சாஃப்டான மெட்டீரியல் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் சென்ட்ரலேயுமே நல்லா இருக்குது இந்த பைக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சூப்பர் மிஷினாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ட்ரைம்ப் ட்ரைம்பில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பை கிரார் ஸ்போர்ட்ஸ் பை கிராராக இருக்க பிராண்டே வந்து இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு லிட்டர் கிளாஸ்லாம் ரெடி பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரீசென்ட் லான்ச் ப்ராடக்டான டேட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஏ நெக்ஸ்ட் உங்கள் கிட்ட கொண்டு வர அது எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம் ஓகே ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆர்எஸ் எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சவுண்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோம் பட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றது தான் விஷயமே அதனால் அந்த பைக்கை நம்ம இப்போ ரைட் பண்ணி பார்த்துருவோம் வாங்க மகள் ட்ரைம் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆர்எஸ் எப்படின்னு ஓட்டி பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கீ ஆன் பண்ணோன்னே ட்ரைம் போட லோகோ வருது அது
ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாப்பா பாயிட் லேண்ட் ஆகிடுச்சு திரும்பி பாப்பா பாய் திரும்பி லேண்ட் ஆகுது ஸோ அந்த பவர் கேலிபிரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த டாருக்கு வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஓகே வேற மாதிரி காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக போட்டி போடும் போல பிரேக்ஸ் பிரம்போ ஒர்க்ஸ் வெல் தரமான ட்ராக்ல தான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் கிரியேட் பண்ணுது கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது டெஸ்டே வெஹிக்கிள் தான் நீங்கள் வந்து என்னென்ன டெஸ்டே பண்ணி பார்க்கலாம் லிமிட்ஸோட உங்கள் கேப்பபிலிட்டி உங்கள் பொட்டன்ஷியலோட ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பின்னுக்கும் வண்டி மேலே குதிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க வேறுங்க வா இல்லை 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 இது சம்ம சீரியஸ் பைக் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்ப்பு பானும் அடுத்து வந்து போகணும் பட் ஆனால் அந்த பவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஓப்பன் பண்ணுறனால குதிச்சு 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 போகுது வேற மாதிரி டர்னிங் ரேடியஸ் கொஞ்சம் ஒயிடு தான் பட் ஆனால் டெய்லி சிட்டிக்குள்ளே அவங்க ஓடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் புஷ் பண்ணி மட்டும்தான் ஓட்ட தோணுது ஆனால் கண்ட்ரோல் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த பைக் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது கண்ட்ரோல் எந்த வகையிலையும் மிஸ் பண்ண விடாத அளவுக்கு உங்கள் கண்ட்ரோல் கீழே அந்த பைக் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து புஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ டூ ஒன் கோ புஷ் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன தான் எக்ஸ்ட்ரீமாக புஷ் பண்ணாலும் என்னோடய கண்ட்ரோலில் அந்த பைக் இருக்குது நான் நிப்பாட்டிடுறேன் இப்படி இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஃபைன் ப்ரேக்ஸ்லாம் சான்ஸே கிடையாது ஒவ்வொரு ஹார்ட் ஒர்ஸையும் பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த ப்ரொப்போஷனு ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கு ஃபீல் அண்ட் ஃபீட்பேக்கு எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது சஸ்பென்ஷன் பாருங்கள் ஓ நைஸ் எதுவுமே தெரில திரும்பி அதில் விட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வரேன் ஸ்லோவாக கூட போய் விட்டு பார்ப்போம் வெயிட்டு தாங்க விஷயமே ஈஸியாக ஓட்ட முடியுது அது நல்ல ஒரு பள்ளம் பட் சஸ்பென்ஷனை ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு ஓகே பட் ஆனால் ஸ்பீடாக வரும்போது ஒன்றுமே தெரியல ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஸ்பீடாக போய் பார்ப்போம் அதில் ஓ வேற மாதிரி அது ரோடு மாதிரி போயிட்டுருக்கீங்க இந்த ரோட்டில் எப்படி போகிறோம் அந்த மாதிரி போகுது சான்ஸு ஸோ மச் இம்ப்ரெஸ் நோ நோ நீங்க வந்து கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இந்த பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணும் கண்ட்ரோலை எப்படினாலும் இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா ஓட்டுங்க கான்சியஸா ஓட்டுங்க அதே மாதிரி இப்போ ஆறு கேர் போட்டுக்கிறேன் ஆறு கேர் போட்டாச்சு இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ் கேர்ல போயிட்டு இருக்கேன் ஸ்லோ பண்றேன் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி கொஞ்சம் செயின் லைட் அடிக்குது பட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கீழே போயிட்டோன்னா தெரியாது எதுவும் அந்த பவர் ட்யூனிங் பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கு இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் போகிறோமா எதுவுமே தெரியாது பவர் லாக் இருக்காது அதனால் சிட்டிக்குள்ள ஓடுறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ செகண்ட் கியர் நிப்பாட்டி எடுக்கிறேன் செகண்ட் கியர் ஓகே எதுவுமே தெரில இது சூப்பர் பைக்குங்க நார்மல் சிட்டி பைக் கிடையாது எதுவுமே தெரில அவ்வளோதான் பவர் அப்படியே ஹிட் பண்ணிடும் நைஸ் வா ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இந்த பைக்கை ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வாங்குறாலும் சரி டெஸ்ட் டே பண்ணுறனாலும் சரி ஒரு கட்டத்தில் வந்து கண்ட்ரோல் வாங்கிட்டு அதை சரி மிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆக ஆக செய்த ஆக தான் செய்யுது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி க்ரூஸ் பண்ணுவோம் இதில் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரியுது ஒன் டுவெண்ட்டியில் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது ஒன் தேர்ட்டியில் க்ரூஸ் பண்ணுறேன் பிரேக்ஸ் ரெண்டு பிரேக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ரியர் பிரேக்ஸ் மட்டும் நம்ம கூடாது ஃப்ரண்ட் பிரேக்ஸ் சேர்த்து தான் நீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் லோ ஒன் டார்க்கு மேலே நல்லா இருக்குது சூப்பர் பைக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மேக்ஸிமம் அந்த லோ ஒன் கேலிப்ரேஷன் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்லேயும் நல்லா இருக்குது இது வந்து
அது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் போர் தான் ஆர் ஆர் வந்து சொல்ல போனால் கம்ப்ளீட்லி சிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் டூரிங் பண்ணலாம் அதுக்கு ஆர் பெட்டராக இருக்கும் பட் ஆர் எஸ் வந்து சிட்டி டூரிங் அண்ட் தென் ட்ராக்லேயே நீங்கள் ஓட்டலாம் ட்ராக்குக்கு ஒரு மோடு இருக்குது இப்போ வந்து என்ன மோடில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் இருக்கலாம் இப்போ வந்து ரோட் மோடில் இருக்குது ரோட் மோடில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் எப்படி இருக்கும் ட்ராக் மோடில் எப்படி இருக்கும் மோடை மாற்றுறேன் மோடு ஈஸியாக நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் எம் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜாய் ஸ்டிக்கை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெயின் ரோட் அண்ட் ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ராக் ட்ராக்கை செட் பண்ணுறேன் ஓகே ட்ராக் செட் பண்ணிருக்கேன் சீரியஸ் பவர் மேப் வேற மாதிரி இருக்குங்க லிட்டரலா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நார்மல் ரோட் மோட்ல ஓட்டுறதுக்கு இதுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு 3-2-1-go. எல்லாமே ஏபிஎஸ்ஸு மேப்பு ட்ரா டிசிஎஸ் எல்லாமே ட்ராக் மோடுக்கு போயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கு மாற்றுறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே இது எப்படி பார்ப்போம் இது ஆல்மோஸ்ட் ரோடுக்கு சிமிலராக தான் இருக்குது பட் ட்ராக் வந்து ஃபெரோஷியஸாக இருக்குது ரா பவர் கம்ப்ளீட்லி ஒன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் பவர் எயிட்டி நம்ம டார்க்கையும் பார்க்கலாம் பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் எனக்கு நம்ம வீல் ரோட்லேயே நிற்காத மாதிரி ஃபீல் ஆகுது பவரை ஒரு சொல்ல போனால் வந்து பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் தான் சொல்லணும் காத்துலேயே தான் இருக்குது வீல் ரியல் பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன் ட்ரைம் ட்ரைம் தான் அப்படின்றத ஜஸ்ட் தே ஆர் ஸ்டில் ப்ரூவிங் இப்போ ஒரு பெரிய அண்டுலேஷனு ஓ காத்துல பறக்குது வண்டி proper fun to drive motorcycle அப்படின்னு இந்த பைக்குக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியில் தான் போகிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி கூட போகலைங்க ஒன் ஃபோர்ட்டீனில் போகிறேன் கிளஸ்டர் பார்க்குறேன் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு த்ரில் அப்படி கொடுக்குது பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃபன் டு ட்ரைவ் மோட்டர்சைக்கிளோ காரு அப்படின்னா எண்பதில் போனாலும் நூற்றி இருபதில் போகிற மாதிரி இருக்கணும் பட் நான் போகிறது வந்து நூற்றம்பதில் போகிற மாதிரி நூற்றி எழுபதில் போகிற மாதிரி இருக்குது பட் நான் நூற்றி பதினாலில் போயிட்டு இருக்கேன் சிம்பிளி ஆசம் மேடு டுவெல் வேறு மாதிரி இருக்குது ரியர் பிரேக்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ரியர் பிரேக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ரியர் பிரேக்ஸ் ஒன்லி ரியர் பிரேக்ஸ் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ரியர் பிரேக்ஸ் மட்டும் நம்பி யூஸ் பண்ணாதீங்க ரியர் பிரேக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ரண்ட் பிரேக்ஸ் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்ஜின் பிரேக்கிங் மஸ்ட்டு இன்ஜின் பிரேக்கிங் பார்ப்போம் ஓ அசஸ் லிப்பக்கில் வச்சுருக்கு அண்டுலேஷன்னா ஒரு விஷயமே கிடையாதுங்க ஸோ இன்ஜின் பிரேக்கிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்களேன் ஓ எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பைக்கில் குயிக் ஷிஃப்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் லட்சு பிடிக்கல அப் ஷிஃப்ட் அண்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சிடென்ட் கட் பண்ண வேண்டியது இல்லை கட் பண்ணவே இல்லை டவுன் ஷிஃப்டும் பண்ணலாம் ஆக்சிடென்ட் கட் பண்ணவே இல்லை ரீசெண்டாக கூட கவாசிக்கு ஜெடெக்ஸ் நான் ஓட்டினேன் பட் அதில் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கட் பண்ண முடியாமல் ஸோ கட் பண்ணாமல் என்னால் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ண முடில பட் இதில் அப்படி இல்லை வா இதுவும் எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி டவுன் ஷிஃப்ட் பாருங்கள் பாருங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கேன் 
ஒரு <laughs> நல்லாவே தெரியுது கல் நல்ல சைடில் டிசிபிட் பண்ணுறது ரெண்டு கால் ஈக்குவலாக தெரியுது அதனால் ஹீட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் மக்களை ஃபைனலாக ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆறுக்கும் ஆர்எஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இன்ஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்ஜின்லேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரோட இன்ஜின் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரஸோட இன்ஜின் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஹார்ஸ் போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் டென் ஹார்ஸ் போர் அதிகம் இன்ஜின் சைடில் பிரேக்கிங் வந்து ஓப்பனா ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரில் வந்து ஃப்ரண்டில் நார்மல் பிரம்போ கேலிபஸ் மட்டும்தான் பட் ஆர்எஸ்ல வந்து பிரம்போ ஸ்டெயில்மா கேலிபஸ் அலாங் வித் எம்சிஎஸ் பிரம்போ மாஸ்டர் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்எஸ்ல ரியர்லியும் பிரம்போ கேலிபஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆரில் வந்து பிரம்போ கேலிபஸ் கிடையாது ரியர்ல மூணாவது பார்ட் சஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரோட சஸ்பென்ஷன் வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஷோ பிராண்ட் சஸ்பென்ஷன் நான் அஜஸ்டபிள் ரியர்ல வந்து ஷோ பிராண்டோட மோனோ ஷாக் நான் அஜஸ்டபிள் பட் ஆர்எஸ் வந்து அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஷோ பிராண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் தான் ஈக்குவல் தான் பட் ஆர்எஸ்ல வந்து ஃபுல்லி அஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரீபவுண்ட் அஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும் அதுவே ஆர்எஸ்ஸோட ரியர் சஸ்பென்ஷன் வந்து ஒக்லின்ஸ் பிராண்ட்ல இருந்து ஃபுல்லி அஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் அதுலேயும் கம்ப்ரஷன் ரீபவுண்ட் அஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துருது சஸ்பென்ஷன்லேயும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹார்ட்வேர் டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸில் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் மல்டி ஃபங்க்ஷன் கிளஸ்டர் தான் சின்ன டிஜிட்டல் தான் வரும் பட் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸில் வந்து ஃபைவ் இன்ச் டிஎஃப்டி கிளஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு எலக்ட்ரானிக் சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆரில் நாலு ரைட் மோட்ஸ் தான் ரெயின் ரோட் ஸ்போர்ட் அண்ட் ரைடர் அப்படின்னு சொல்லி நாலு மோட்ஸ் பட் ஆர்எஸில் வந்து ரெயின் ரோட் ஸ்போர்ட்ஸ் ரைடர் அண்ட் ட்ராக் பிகாஸ் இது வந்து ட்ராக் டூல் அதனால் ட்ராக் மோட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ட்ராக் மோடில் வந்து ஃபுல் பவரை ஃபுல் பொட்டன்ஷியலாக நம்மளால் பார்க்க முடியும்னு சொல்லலாம் ட்ராக் டூல்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் வெயிட்டும் கம்மி தான் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆர் வந்து ஒன் எயிட்டி நைன் கிலோகிராம்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆர்எஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி எயிட் கிலோகிராம்ஸ் தான் வருது ஒரு கிலோ கம்மி அண்ட் ஃபைனலாக ஸ்டெபிலிட்டி மேட்டர்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டியில் வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரில் வந்து உங்களுக்கு கான்டினல் டைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆர்எஸில் பெர்லி டயப்போலா சூப்பர் கோர்ஸ் ஆஃப் டைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரப்பர்லேருந்து இன்ஜின் வரைக்கும் ஸோ அதனால் ஆர்எஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேக்கேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் பட் இந்த ரெண்டு பைக்குக்கும் ப்ரைஸ் என்ன டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரோட எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து டென் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அதுவே ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆரோஸோட ப்ரைஸ் வந்து லெவன் லேக் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வருது ஆல்மோஸ்ட் ஆன் ரோடு வரும்போது ஒரு டூ லேக் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் டூ லேக் டிஃப்ரென்ஸுக்கு ஒருத்த ஆர்எஸ்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஜின் பிரேக்கிங் சஸ்பென்ஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டில் டயர்ஸ் வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆர்எஸ் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த ஆன்ரோட் ப்ரைஸ்ல வரும் இந்த ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பில் ஆர்எஸ்ல என்னோட எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி வேறு என்ன சூப்பர் பைக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் இதோட இந்த வீடியோ வந்து கட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோ நெக்ஸ